Закончившийся сезон был довольно удачным. С каждой его минутой персонажи становились все более знакомыми и понятными зрителю. И абсолютно каждый из них вносил свою неповторимую изюминку в этот сериал. В результате чего, сезон был богат на удивительные сюжетные повороты. На данный момент зрители сериала активно ищут информацию о продолжении истории. Многие считают, что сериал точно не ограничится тем, что есть, потому что зрители приняли его достаточно тепло, хотя и не обошлось без негативных откликов. Но стоит ли вообще зрителям ожидать в ближайшее время продолжения истории? В данное время о датах продолжения не было никакой точной информации. Создатели сериала обязательно оповестят об этом своих поклонников, как это станет возможным. Выяснить, будет ли новый сезон, можно опираясь только на официальные источники. И в данное время мы лишь можем гадать, когда на самом деле будет продолжение и будет ли оно вообще. Безусловно, все мы очень хотим увидеть продолжение. И как только появится любая информация, которая подтвердит возможность нового сезона, мы сообщим об этом на нашем канале. В каждом великом фильме или телесериале всегда есть персонажи, за которых мы болеем, которыми восхищаемся и с которыми отождествляем себя. Но как насчет персонажей, которых мы ненавидим? Это отрицательные персонажи, и они играют важную роль в привлечении зрителей и удержании их в напряжении. Отрицательные персонажи являются антитезой герою. Часто именно они создают напряжение и конфликт в истории, будь то из-за своих интриг и манипуляций, своей агрессии или мировоззрения. И все же, мы не можем не быть очарованы ими. Возможно, это потому, что они представляют темную сторону человеческой природы, на которую мы все способны, но редко признаем. Или может быть это просто огромный интерес от наблюдения за кем-то, кто действует вне социальных норм и правил. Независимо от причины, отрицательные персонажи стали неотъемлемой частью повествования. Что делает великим отрицательных персонажей? Дело не только в том, чтобы быть злым или агрессивным. Лучшие отрицательные персонажи – это те, у которых есть глубина и сложность, которых мы можем понять на каком-то уровне, даже если мы не согласны с их действиями. У них есть предыстория, которая объясняет их мотивы, и их действия часто обусловлены чувством отчаяния, боли или травмы. Это полностью проработанные персонажи, а не просто картонные вырезки, предназначенные для того, чтобы их освистывали. Отрицательные персонажи также дают актерам возможность продемонстрировать свой диапазон и талант. Игра злодея или антигероя позволяет актерам исследовать более темные эмоции и мотивы, которые они не могут исследовать в более традиционных героических ролях. Игра отрицательного персонажа может быть палкой о двух концах для актеров. С одной стороны, это может быть прекрасной возможностью продемонстрировать свой диапазон и талант, а также по-новому и интересно пообщаться с аудиторией. С другой стороны, им также может быть трудно избавиться от негативных ассоциаций, связанных с игрой злодея или антигероя. Это явление может быть как благословением, так и проклятием для актеров. Также, с одной стороны, это может помочь установить их наследие и закрепить их место в массовой культуре. А с другой стороны, это также может ограничить их возможности и затруднить их серьезные отношения к другим ролям. Вот почему для актеров так важно тщательно продумать типы ролей, которые они берут на себя, и убедиться, что в их портфолио есть самые разные персонажи. В конечном счете, по-настоящему великий актер способен превзойти своих отрицательных персонажей и создать новые и запоминающиеся роли, которые ценны сами по себе. То, что актер ассоциируется с определенной ролью, не означает, что он не может вырваться из этого шаблона и удивить публику чем-то совершенно другим. Вот что делает мир кино и телевидения таким захватывающим и непредсказуемым. Одним из часто упускаемых из виду аспектов производства является звукозапись, которая играет решающую роль в конечном продукте. Захват звука во время видеосъемки – тонкое искусство, требующее квалифицированной команды профессионалов. От помощника оператора, который держит микрофон на длинной стойке для записи диалогов, до звукорежиссера, который уравновешивает уровни различных звуковых дорожек. Каждый член звуковой бригады играет важную роль. Но захват звука не всегда прост. Окружающий шум, например, гул кондиционера или гул пролетающего самолета, может мешать диалогу. Актеры, которые перемещаются по съемочной площадке, могут создавать нежелательные звуки, отвлекающие от съемок. А съемки на открытом воздухе могут быть особенно сложными, так как ветер и дождь и другие факторы могут ухудшить качество звука. Несмотря на эти проблемы, звукозапись является важным компонентом кинопроизводства. 
а благодаря достижениям в области технологий этот процесс стал более точным и детализированным, чем когда-либо прежде. От передовых микрофонов до сложного программного обеспечения, профессионалы в области звука имеют в своем распоряжении множество инструментов для записи идеального звучания. Действительно, звукозапись – это часто недооцениваемый аспект кинопроизводства. Но без нее конечный продукт был бы неполным. Звуковые элементы постановки могут создать или разрушить сцену, а плохо записанный или смешанный звук отвлечет зрителей от истории и отвлечет внимание от общего впечатления. Помимо своей важности в кино и на телевидении, звукозапись также играет решающую роль в других формах медиа, таких как подкасты, компьютерные игры и виртуальные реальности. Каждый носитель представляет свои уникальные проблемы, но принципы звукозаписи остаются прежними. Это захват и обработка звука для создания увлекательного опыта для аудитории. Звукозапись – это не просто технический процесс, это вид искусства, требующий творчества, интуиции и глубокого понимания эмоционального воздействия звука. От тонкого шелеста листьев до оглушительного грохота взрыва. Каждый звук способен вызвать определенную эмоцию и улучшить историю, рассказываемую на экране. В мире, где технологии постоянно развиваются, профессионалы в области звука должны продолжать адаптироваться и вводить новшества, чтобы идти в ногу с постоянно меняющимися требованиями отрасли. Их мастерство и опыт могут остаться незамеченными, но их вклад в конечный продукт неизмерим. Не секрет, что даже лучшие актеры и актрисы допускают ошибки во время съемок. Иногда они забывают свои реплики, или их костюмы рвутся, или они просто спотыкаются и падают. И когда эти ошибки случаются, они могут создать одни из самых запоминающихся и веселых моментов в истории кинематографа. Это неожиданные моменты веселья, которые заставляют нас любить наши любимые фильмы и сериалы еще больше. От пропущенных строк до спотыкания о реквизиты. Ляпы могут варьироваться от незначительных неудач до полномасштабных катастроф. Но почему же мы их так любим? Возможно, это потому, что ляпы очеловечивают наших любимых актеров и актрис. Они напоминают нам о том, что даже самые талантливые и самые безупречные исполнители все еще подвержены ошибкам. И давайте смотреть правде в глаза, видеть, как они смеются, ругаются, может быть совершенно милым. Но ляпы – это не просто развлечение для зрителей. Они также являются ценным инструментом для кинематографистов. Изучая ошибки, возникающие во время съемок, Режиссеры и монтажеры могут определить области, в которых можно сделать улучшение. А в некоторых случаях ляпы могут даже вдохновить на создание новых сцен или диалогов, которые войдут в окончательный вариант. Конечно, не все ляпы попадают в финальную версию. Некоторые из них просто слишком смущают или неуместны, чтобы их включать. Но теперь многие ляпы, которые когда-то были спрятаны в глубинах студийных архивов, легко доступны для всех желающих. Представьте себе, вы месяцами ждали, чтобы посмотреть последний блокбастер, которым все восторгаются. Вам удалось избежать всех трейлеров, тизеров и новостных статей об этом, просто чтобы вы могли испытать волнение и напряжение на себе. Наконец наступает день, и вы направляетесь в кинотеатр с друзьями, желая увидеть, из-за чего вся эта суета. Но затем вы слышите, как кто-то громко обсуждает повороты сюжета и концовку фильма. Ваше сердце замирает, когда вы понимаете, что сюрприз для вас полностью испорчен. Вы можете чувствовать гнев, разочарование или даже лишиться тех впечатлений, которых так ждали. Но почему спойлеры так негативно сказываются на зрителях? Ответ заключается в нашей естественной склонности к неизвестности и удивлению. Нам, людям, нравится чувствовать, что мы не знаем, что произойдет дальше. И нам нравится, когда нас держат в напряжении. Когда спойлер раскрывает ключевые моменты или повороты сюжета, он убирает этот элемент неожиданности. И впечатления от просмотра перестают быть такими приятными. На самом деле, некоторые исследования показали, что спойлеры действительно могут улучшить впечатление от просмотра для определенных людей. Например, некоторые зрители могут предпочесть узнать, что будет происходить в фильме или в сериале до того, как они его посмотрят чтобы больше сосредоточиться на деталях и тонкостях сюжета. Однако это личное предпочтение, а не решение, которое работает для всех. Фильмы и сериалы всегда были мощным средством повествования и развлечения. Но помимо своей основной цели, они также могут влиять на поведение, мнение и образ жизни зрителей в разных частях мира. От формирования политических взглядов до установления модных тенденций – Кино могут влиять на нашу жизнь множеством способов. 
Одним из наиболее важных способов влияния фильмов и сериалов на зрителей является создание культурных икон и героев. Эти персонажи становятся образцами для подражания для зрителей, формируя их ценности и отношения к различным аспектам жизни. Еще один способ, которым кино влияет на зрителей, это формирование их восприятия мира. Программы новостей и текущих событий могут влиять на общественное мнение по различным вопросам, от политических идеологий до социальных движений. Точно так же вымышленные фильмы и сериалы могут создавать стереотипы и предрассудки, которые могут влиять на то, как зрители воспринимают разные культуры и расы. Влияние культурных икон и героев выходит за рамки развлечения и может иметь последствия в реальном мире. Например, представление различных культур, рас и полов на экране может влиять на отношение общества к этим группам. Позитивное представление может бросить вызов стереотипам и способствовать сочувствию, в то время как отрицательное может увековечить вредные предубеждения и дискриминацию. Кроме того, культурные иконы и герои также могут влиять на поведение потребителей, особенно в индустрии моды и красоты. Например, популярность определенной прически, предмета одежды или макияжа на экране может привести к увеличению продаж этих продуктов. Точно так же изображение определенных образов жизни и ценностей на экране может повлиять на потребительский выбор, например, на решение вести вегетарианский или веганский образ жизни. Киноиндустрия – это бурлящий улей, в котором бесчисленное количество людей неустанно трудятся за кулисами, чтобы воплотить истории в жизнь на большом экране. Это масштабное мероприятие, и для того, чтобы все прошло гладко, необходима огромная команда людей. Но что именно входит в производство фильма и сериала? Съемочная группа состоит из множества отделов, у каждого из которых есть свои специфические задачи и обязанности. От постановочного дизайна до костюмов и грима, от кинематографии до звукового дизайна. Существует бесчисленное множество элементов, о которых необходимо позаботиться, чтобы создать успешный фильм. И в каждом отделе есть своя команда квалифицированных специалистов, работающих в унисон, чтобы воплотить замысел директора в реальность. Это немного похоже на хорошо смазанную машину, где каждая отдельная часть работает в гармонии с другими. Но дело не только в том, что каждый занимается своим делом, ключевое значение имеет общение. Каждый отдел должен быть в постоянном контакте друг с другом, чтобы все было слажено и работало для достижения одной цели. И не только разные отделы должны быть синхронизированы. Режиссер и продюсер также должны тесно сотрудничать, чтобы фильм или сериал не сбивались с пути и соответствовали их видению. Между съемочными группами существует настоящее чувство товарищества. С долгим рабочим днем и сжатыми сроками важно, чтобы все могли положиться друг на друга и работать вместе как одна команда. И с приливом адреналина, который приходит с волнением от создания чего-то особенного, нередко можно увидеть улыбки на лицах всех, даже после изнурительного дня на съемочной площадке. Не только актеры оживляют фильм или сериал, но и армия опытных профессионалов, работающих за кулисами, каждый из которых вносит свой вклад в создание чего-то действительно особенного. Но с правильной командой и правильным отношением все возможно. И давайте не будем забывать о бесчисленных часах подготовки к съемкам фильма еще до того, как будет включена хотя бы одна камера. От написания сценария до кастинга, от поиска локации до создания раскадровки. Этап подготовки также важен, как и сама съемка. В конце концов, успешный фильм – это результат бесчисленных часов напряженной работы и самоотверженности огромной команды людей. От стадии подготовки к финальному редактированию каждый отдел должен работать вместе, чтобы создать что-то действительно особенное. И хотя это не всегда легко, конечный результат того стоит. За последние годы мир кино претерпел огромные изменения. С развитием технологий и меняющимися потребностями кинозрителей, киноиндустрия должна была адаптироваться, чтобы оставаться актуальной. Прошли те времена, когда простого сюжета и хорошей игры было достаточно, чтобы порадовать зрителей. Сегодняшние кинозрители требуют большего, и кинематографисты должны реагировать соответствующим образом. Одним из наиболее значительных изменений в потребностях кинозрителей стало появление иммерсивных впечатлений. Сегодняшние зрители хотят быть полностью поглощенными сюжетом, который они смотрят. И кинематографисты ответили на это передовыми спецэффектами, трехмерными технологиями и экранами высокой четкости. В результате получается более интенсивный и увлекательный кинематографический опыт, который позволяет зрителям почувствовать, что они являются частью действия. Еще одним ключевым изменением в потребностях кинозрителей является стремление к разнообразному представлению. В прошлом Голливуд был известен своим отсутствием разнообразия, и в фильмах часто фигурировали главным образом белые мужчины. Сегодняшние зрители хотят видеть свое отражение на большом экране, 
и кинематографисты ответили более разнообразным актерским составом и повествованием. Рост стриминг-сервисов также повлиял на потребности кинозрителей. Благодаря удобному просмотру по требованию, кинозрители ожидают больше возможностей и гибкости в своих кинематографических впечатлениях. Сервисы отреагировали созданием собственного контента и предложили более широкий выбор фильмов и сериалов, чем традиционные кинотеатры. Это создало больше возможностей для независимых кинематографистов и предоставило зрителям доступ к более широкому кругу историй. Наконец, социальные сети оказали значительное влияние на потребности кинозрителей. Они упростили сегодняшним зрителям возможность делиться своими мыслями и мнениями о фильмах. Это создало спрос на более социально и политически сознательные фильмы, поскольку зрители хотят видеть истории, отражающие их ценности и убеждения. Кинематографисты, которые могут удовлетворить эти потребности, обязательно преуспеют в этой быстро развивающейся отрасли. Один из самых удивительных моментов, которые мы склонны упускать из виду, это использование цвета. Кинематографисты используют цвет по-разному, чтобы усилить эмоциональность и атмосферу истории. Например, теплые цвета, такие как красный, оранжевый и желтый, создают ощущение тепла и волнения, а более холодные окраски, такие как синий и зеленый, создают спокойное и безмятежное настроение. Эти цвета могут использоваться для обозначения черт характера или даже предзнаменования событий. Также одной из самых удивительных деталей, которую мы склонны упускать из виду, является использование предзнаменований. Кинематографисты часто используют тонкие намеки на протяжении всего фильма или сериала, чтобы намекнуть на то, что будет дальше. Это можно сделать с помощью диалогов, визуальных подсказок или даже деталей фона. Эти намеки часто упускаются при первом просмотре, но становятся понятными при последующих. Прошли времена громоздких камер и дорогой фотопленки. Современные кинематографисты имеют доступ к высококачественным цифровым камерам, легким и простым в использовании. Это позволяет им снимать потрясающие визуальные эффекты и рассказывать свои истории способами, которые раньше были невозможны. Но меняются не только технологии. То, как мы рассказываем истории, также изменилось. Сегодняшние кинематографисты более разнообразны, чем когда-либо прежде. Они привносят в киноиндустрию новые перспективы и свежие идеи. Они рассказывают истории, которые когда-то считались табу, и бросают вызов традиционным нарративам. Кинематографисты из разных слоев общества теперь получают возможность рассказать свои истории и поделиться своими уникальными взглядами. Это не только привело к более разнообразному и репрезентативному содержанию, но также позволило глубже понять и сочувствовать различным культурам. Кино и сериалы – это многомиллиардная индустрия, которая очаровывает зрителей во всем мире. Они предлагают нам способ убежать от реальности, возможность испытать разные миры и форму развлечения, которые не похожи ни на что другое. Однако, несмотря на успех отрасли, остается вопрос, всегда ли фильмы и сериалы окупаются. На первый взгляд может показаться, что фильмы и сериалы всегда приносят прибыль. В конце концов, фильмы-блокбастеры могут приносить сотни миллионов долларов в прокате. Однако реальность такова, что отрасль невероятно непредсказуема, и успех далеко не гарантирован. Во-первых, стоимость производства фильма или сериала может быть астрономической. Производство одного фильма может стоить десятки миллионов долларов. То же самое касается и сериалов. Это означает, что даже незначительное разочарование в прокате или падение рейтинга может оказать существенное влияние на прибыльность проекта. Еще одна проблема – вопрос дистрибуции. Стриминг-сервисы изменили традиционную модель распространения фильмов и сериалов, и хотя они могут предлагать значительные суммы денег за право на потоковую передачу контента, продюсеры и студии не всегда видят прямую отдачу от инвестиций. Кроме того, серьезной проблемой остается пиратство. Незаконные загрузки и потоки ежегодно обходятся отрасли в миллиарды долларов упущенной выгоды. Даже когда фильм или сериал пользуются успехом, прибыль не всегда распределяется равномерно между всеми заинтересованными сторонами. Например, актеры и режиссеры могут получать огромные зарплаты, что снижает прибыльность проекта. Точно так же студия или производственная компания могут получить значительную долю прибыли, оставив другим заинтересованным сторонам меньше денег, чем они ожидали. Несмотря на эти проблемы, индустрия кино и сериалов продолжает процветать. Потенциал огромной финансовой отдачи, очарование славы и художественного самовыражения, а также любовь к рассказыванию историй – все это факторы, которые заставляют индустрию двигаться вперед. Хотя некоторые проекты могут не окупить свои производственные затраты или разочаровать в прокате, индустрия в целом остается жизненно важной и динамичной частью нашей культуры. 
Добро пожаловать в мир развлечений 21 века, где компьютерная графика стала неотъемлемой частью кино и телеиндустрии. От захватывающих дух пейзажей до реалистичных динозавров, компьютерная графика произвела революцию в том, как мы рассказываем истории на экране. Но почему использование компьютерной графики стало настолько распространенным? Проще говоря, это потому, что они позволяют кинематографистам создавать вещи, которые невозможно или непомерно дорого сделать в реальной жизни. Хотите показать инопланетное вторжение на Землю? С компьютерной графикой проблем нет. Хотите воссоздать историческое событие, такое как крушение Титаника? Компьютерная графика может помочь в этом. Но речь идет не только о создании вещей, которые невозможны в реальной жизни. Компьютерная графика также может помочь сделать вещи более реальными. Например, представьте, что вы снимаете сцену в городе, но перекрывать улицы и привлекать всех людей и автомобили слишком дорого. Компьютерную графику также можно использовать для создания виртуальных декораций, которые можно использовать для съемок сцен в местах, которые слишком опасны или непрактичны для съемки. С помощью компьютерной графики вы можете создать цифровую версию города и добавить туда всех людей и автомобили, давая вам более убедительную сцену. Еще одна причина, по которой компьютерная графика в фильмах и сериалах так распространена, заключается в том, что она экономит время и деньги. В прежние времена кинематографистам приходилось создавать сложные декорации и модели, чтобы воплотить свое видение на экране. Это потребует много времени и ресурсов. Но с компьютерной графикой вы можете создавать все, что вам нужно в цифровом виде, что может сэкономить много времени и денег. Но несмотря на вызовы, компьютерная графика стала неотъемлемой частью индустрии кино, и без нее сложно представить мир. От эпических сражений до ошеломляющих визуальных эффектов. Компьютерная графика позволила нам рассказывать истории способами, которые когда-то были невозможны. Когда фильму не удается окупить свой бюджет, это может иметь серьезные последствия для всех участников. Прежде всего студия, которая продюсировала фильм, понесет финансовый удар. Они вложили миллионы долларов в проект, который не окупился, и они будут изо всех сил пытаться возместить свои потери. Это может привести к увольнениям, сокращению бюджета и даже банкротству в некоторых случаях. Но не только студия страдает, когда фильм терпит неудачу. Актеры, режиссеры и члены съемочной группы, работавшие над проектом, также могут столкнуться с последствиями. Неудачный фильм может повредить их репутации и затруднить получение работы в будущем. Однако влияние провального фильма не ограничивается только финансовыми потерями. Это также может оказать глубокое влияние на отрасль в целом. Если слишком много фильмов не окупит бюджет, инвесторы могут опасаться вкладывать деньги в новые проекты. Это может привести к уменьшению количества производимых фильмов и потере творчества в отрасли. Итак, в чем причина провала фильма? На это влияет множество факторов, в том числе плохой маркетинг, неудачное время и слабые отзывы. Иногда фильм просто не находит отклика у зрителей, как надеялись создатели фильма. В других случаях внешние факторы, такие как глобальная пандемия, могут полностью подорвать шансы фильма на успех. Но то, что фильму не удается окупить свой бюджет, не означает, что это полная катастрофа. Некоторые фильмы стали культовой классикой, любимой зрителями спустя долгое время после их первого выхода. И даже если фильм не имеет успеха у критиков или коммерческого успеха, опыт его создания все равно может быть ценным для всех участников. В конце концов, киноиндустрия – это азартная игра. Каждый раз, когда студия вкладывает в проект миллионы долларов, она рискует. Иногда этот риск окупается, а иногда нет. Но даже когда фильму не удается окупить свой бюджет, важно помнить, что всегда есть уроки, которые нужно извлечь, и новые возможности на горизонте. В то время как актеры и актрисы могут быть в центре внимания, именно режиссеры являются истинным костяком любого фильма. Именно они вдыхают жизнь в сценарий и превращают его в визуальный шедевр, завораживающий зрителей. Однако это непростая задача. Режиссеры сталкиваются с многочисленными проблемами, которые могут разрушить их фильм. Одна из самых больших проблем, с которыми сталкиваются режиссеры – управление логистикой съемок. Это включает в себя координацию с многочисленными отделами, такими как съемочная группа, отдел звука, команда освещения и многое другое. Обеспечение того, чтобы все оборудование было на месте и функционировало оптимально, является сложной задачей, требующей огромного внимания к деталям. Любой технический сбой может привести к задержке съемок, что приведет к перерасходу бюджета и общей потере времени и ресурсов. Еще одна проблема, с которой сталкиваются режиссеры, это управление актерами. 
Несмотря на то, что актеры являются профессионалами, они могут быть темпераментными и непредсказуемыми. Некоторые актеры могут не появиться вовремя или быть не в том настроении, чтобы произносить свои реплики. В таких ситуациях режиссеры должны быть терпеливыми и дипломатичными, используя свои навыки работы с людьми, чтобы мотивировать актеров и вернуть их в нужное русло. Еще одна проблема, с которой сталкиваются режиссеры – управление бюджетом. Кинопроизводство – дорогое удовольствие, и режиссеры должны следить за тем, чтобы они не выходили за рамки бюджета и в то же время создавать высококачественный фильм. Это требует тщательного планирования и составления бюджета, пристального внимания к расходам и готовности принимать трудные решения, когда это необходимо. Когда мы думаем о кинорежиссерах, мы часто представляем себе, как они удобно сидят в своих режиссерских креслах, выкрикивая приказы своим актерам и съемочной группе, воплощая в жизнь свое кинематографическое видение. Но о чем мы не часто задумываемся, так это об огромном давлении и стрессе, которые сопровождают работу режиссера. Долгие часы работы, сжатые сроки, постоянное решение проблем и попытка сохранить творческое видение могут серьезно сказаться даже на самых опытных режиссерах. А когда что-то идет не по плану, разочарование и досада могут быстро перерасти в агрессию. Они могут огрызаться на своих актеров и съемочную группу, набрасываться или даже бросать предметы в приступе ярости. Режиссеры нередко бывают настолько поглощены своим видением, что теряют из виду более широкую картину, а их поведение может стать неустойчивым и непредсказуемым. Важность маркетинга для фильмов и сериалов невозможно переоценить. Это клей, который держит все вместе. Это двигатель, который увеличивает доход, и волшебная палочка, которая превращает посредственный фильм или сериал в хит-блокбастер. В современном быстро меняющемся мире люди засыпаны бесконечным потоком контента. С таким количеством шума, новым постановкам сложно выделиться и привлечь внимание людей. Здесь на помощь приходит маркетинг. Сила хорошо проведенной маркетинговой кампании может создать или сломать успех сериала или фильма. Многие готовы посмотреть фильм только из-за хорошего трейлера. Вы когда-нибудь были настолько заинтригованы рекламным плакатом, что не могли устоять перед просмотром фильма? Это магия маркетинга. Создавая предвкушение, маркетинг может создать ощущение срочности, заставляя людей чувствовать, что они не могут пропустить последний хит. Как будто тебя пригласили на самую крутую вечеринку в городе. Показывая фрагменты информации и давая зрителям представление о том, что будет дальше, маркетинговые компании могут создать предвкушение и заставить людей говорить о продукте еще до того, как он появится на экранах. Маркетинг также играет решающую роль в распространении контента. Без него фильм или сериал никогда не попадут в ваш местный кинотеатр. Именно маркетинговые компании убеждают дистрибьюторов рискнуть в проекте и инвестировать необходимые ресурсы, чтобы представить его аудитории. Еще одним ключевым аспектом маркетинга сериала и фильмов является продажа товаров, связанных с проектом. От фигурок до футболок, фанаты любят демонстрировать свою любовь к своим любимым персонажам и франшизам. Товары могут быть значительным источником дохода для студий и авторов. Фактически, некоторые франшизы, такие как Star Wars и Гарри Поттер, приносят больше дохода от продажи товаров, чем от продажи билетов. Маркетинг играет решающую роль в реализации товаров. Создавая сильный бренд и завоевывая лояльных поклонников, студии и создатели могут сформировать спрос на товары, которые фанаты будут активно покупать. Киноиндустрия – это загадка, которая может быть столь же непредсказуемой, сколь и увлекательной. Это мир, в котором небольшой малобюджетный инди-фильм может мгновенно стать классикой, а многомиллионный блокбастер может стать колоссальным провалом. Но что заставляет одни фильмы взлетать, а другие рушиться и гореть? В основе каждого успешного фильма лежит захватывающая история. Хорошая история – это основа, на которой строится фильм, это то, что удерживает аудиторию от начала до конца. Хорошо рассказанная история может перенести нас в другой мир, познакомить с очаровательными персонажами и вызвать у нас целый ряд эмоций, от радости и смеха до страха и печали. Но одной хорошей истории недостаточно, чтобы гарантировать успех. Время также имеет решающее значение. Фильм, который выходит в нужное время, когда публика жаждет чего-то нового и захватывающего, может мгновенно стать хитом. Например, фильм ужасов, выпущенный незадолго до Хэллоуина, имеет больше шансов преуспеть, чем фильм, выпущенный в середине лета. Маркетинг также играет огромную роль в определении успеха фильма. Хорошо проведенная маркетинговая кампания может вызвать ажиотаж и предвкушение, заинтересовав людей фильмом еще до его выхода. 
С другой стороны, плохо продаваемый фильм может остаться незамеченным и быть забытым. Кастинг фильма также имеет решающее значение. Известный актер или актриса может привлечь аудиторию и придать фильму ощущение важности. Талантливый актерский состав может улучшить даже самый посредственный сценарий, в то время как слабый актерский состав может погубить потенциально отличный фильм. Режиссеры также играют важную роль в успехе. Опытный режиссер может взять хороший сценарий и превратить его в шедевр, в то время как менее опытный режиссер может испортить отличную историю. Режиссерское видение, стиль и умение работать с актерами могут создать или разрушить фильм. Стиль режиссера – еще один критический фактор, который может предрешить успех фильма или сериала. Каждый режиссер имеет уникальный стиль, который отличает их от других. У некоторых режиссеров есть определенный жанр, в котором они преуспевают, в то время как у других есть особый визуальный стиль или стиль повествования, который отличает их от других. Стиль режиссера может помочь создать запоминающийся фильм, который будет выделяться на фоне многолюдного кино. Наконец, есть нематериальный фактор удачи. Иногда фильм просто вызывает отклик у зрителей, становясь культурным явлением, которое никто не мог предсказать. В других случаях фильм, который кажется безошибочным хитом, может провалиться по причинам, которые никто не может объяснить. Каскадеры в фильмах и сериалах – невоспитанные герои индустрии развлечений. Это те, кто делает невозможное возможным, те, кто воплощает в жизнь последовательности действий, и те, кто рискует своей жизнью, чтобы звезды хорошо выглядели на экране. Эти люди являются высококвалифицированными профессионалами, которые проходят строгую физическую подготовку и практику, чтобы обеспечить свою безопасность во время этих смелых подвигов. Но каскадерская работа заключается не только в выполнении смелых трюков. Каскадеры также играют решающую роль в создании правдоподобных боевых сцен. От хореографии до исполнения эти люди неустанно работают над тем, чтобы зрители полностью погрузились в происходящее на экране. Их работа настолько органична, что часто трудно сказать, где заканчивается актер и начинается каскадер. Несмотря на невероятное мастерство и храбрость, необходимые для их работы, каскадеров часто упускают из виду и недооценивают. Они рискуют своим телом, чтобы создать невероятные моменты развлечения, но редко получают заслуженное признание. То, что они делают, совсем непросто. Они тратят часы, дни, даже недели на подготовку к одному трюку, следя за тем, чтобы каждое движение было рассчитано и отрепетировано до совершенства. А когда дело доходит до выступления, ошибиться нельзя. Каждый трюк – это просчитанный риск. Вот почему каскадеры тщательно тренируются и работают с лучшим доступным оборудованием для обеспечения безопасности. От ремней безопасности и набивки до подушек безопасности и тросов. Но, несмотря на риски, каскадеры любят то, чем занимаются. У них есть страсть к действию и любовь к приключениям, которые заставляют их раздвигать границы возможного. Процесс создания сериала или фильма невероятно сложен и включает в себя множество различных этапов, каждый из которых требует времени и опыта. Во-первых, давайте поговорим о сериалах. Время, необходимое для создания сериалов, может варьироваться в зависимости от множества факторов. Некоторые из них выпускаются еженедельно, а новые серии выходят в эфир каждую неделю в течение сезона. Другие сериалы могут быть созданы все сразу, а затем выпущены целиком на потоковой платформе такой как Netflix или Amazon Prime Video. Для еженедельных сериалов процесс обычно начинается за несколько месяцев до выхода в эфир первого эпизода. Сценаристы начинают с разработки концепции и написания сценария пилотного эпизода. Как только пилот получит зеленый свет, сценаристы приступят к работе над остальными эпизодами сезона. Это может занять несколько месяцев, так как каждый эпизод должен быть тщательно проработан и доработан, чтобы гарантировать, что он вписывается в общую сюжетную линию сезона. После того, как сценарии будут готовы, съемочная группа приступит к подбору актеров, поиску локаций и разработке декораций и костюмов. Это может занять еще несколько месяцев, так как каждый аспект должен быть тщательно спланирован и реализован. Время, необходимое для создания фильма, зависит от нескольких факторов, включая жанр, бюджет, сценарий, съемочную группу и видение режиссера. Однако в среднем на создание фильма от замысла до релиза уходит около двух-трех лет. Первым шагом в создании фильма является процесс написания сценария. Этот процесс может занять от нескольких недель до нескольких лет, в зависимости от сложности истории и количества необходимых исправлений. После того, как сценарий готов, следующим шагом является подготовка к съемкам, когда нанимается съемочная группа, определяются локации и определяется бюджет. 
Фактически съемочный процесс может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от размера и сложности производства. В это время съемочная группа неустанно работает над тем, чтобы запечатлеть замысел режиссера на камеру. Каждая деталь, от освещения до звука и спецэффектов, должна быть идеальной, чтобы создать цельный кинематографический опыт. После завершения съемок начинается процесс постпродакшна. Это включает в себя монтаж, звуковой дизайн и визуальные эффекты. Постпродакшн может занять от нескольких месяцев до года, в зависимости от сложности фильма и количества необходимых спецэффектов. После завершения постпродакшна фильм готов к прокату. Однако, прежде чем общественность увидит его, необходимо предпринять еще несколько шагов. К ним относятся маркетинг и продвижение, кинофестивали и сделки по распространению. Все эти шаги могут занять от нескольких месяцев до года и более. Вы когда-нибудь задумывались, откуда берутся деньги, чтобы воплощать в жизнь ваши любимые сериалы и фильмы? Этот вопрос озадачил многих, и ответ на него одновременно завораживает и удивляет. Во-первых, важно понимать, что создание сериала или фильма – это немалый подвиг. Это требует много времени, сил и, конечно же, денег. Итак, откуда берутся эти деньги? Одним из источников являются сами студии. Многие студии имеют финансовую поддержку для финансирования собственного производства. Они могут позволить себе инвестировать миллионы долларов в один проект и надеются получить отдачу от своих инвестиций в виде кассовых сборов или доходов от онлайн-кинотеатров. Другой источник – независимые финансисты. Это богатые люди или компании, которые инвестируют в фильмы или сериалы в надежде получить прибыль. Они часто питают страсть к искусству и готовы рискнуть в проекте, в который верят. Многие из них финансируются продюсерскими компаниями, которые затем продают право сетям и стриминг-платформам. Это может включать в себя сложную сеть переговоров и сделок. Например, производственная компания может обратиться к каналам с пилотным эпизодом, надеясь получить финансирование для полного сериала. Если канал заинтересован, они могут предложить лицензионную плату или согласиться на совместное финансирование проекта. В качестве альтернативы некоторые сериалы полностью финансируются потоковой платформой, такой как Netflix или Amazon Prime, которые затем сохраняют права на сериалы. Еще один способ, с помощью которого кинематографисты могут финансировать свои проекты – это кинофестивали. Многие фестивали предлагают возможности финансирования или контакты с потенциальными инвесторами для фильмов-победителей. Кроме того, фильм, получивший положительные отзывы на фестивале, может вызвать интерес у дистрибьюторов, которые, возможно, захотят профинансировать более широкий прокат. Конечно, некоторые из крупнейших проектов на телевидении и в кино финансируются крупными студиями с большими карманами. Эти студии имеют доступ к огромным суммам денег и могут позволить взять на себя финансовый риск производства высокобюджетных фильмов и сериалов. Однако даже студиям приходится тщательно обдумывать, какие проекты они выбирают для финансирования, поскольку нет никаких гарантий возврата их инвестиций. В последние годы в индустрии развлечений наблюдается замечательная тенденция переделывать классические фильмы и сериалы. Ремейки, от любимых детских фильмов до культовой классики, в наши дни кажется повсюду. Этот всплеск ремейков вызвал споры как среди зрителей, так и среди критиков, одни хвалят новые интерпретации, а другие критикуют их как ленивые попытки нажиться на ностальгии. Итак, что движет этой тенденцией? Одним из факторов, несомненно, является сила ностальгии. У всех нас есть воспоминания о просмотре определенных фильмов или сериалов с семьей и друзьями, и возможность вернуться к этим воспоминаниям может быть неотразимой. Ремейки позволяют нам пережить этот опыт, наслаждаясь современными ценностями и обновленными сюжетными линиями. Но одна только ностальгия не может объяснить широкую популярность ремейков. Еще одна причина их популярности – то, как они могут вдохнуть новую жизнь в знакомые истории. Отличный ремейк может взять любимую классику и сделать ее свежей и актуальной для нового поколения. Обновляя обстановку, персонажей или темы, ремейк может использовать текущие культурные тенденции и общаться с более молодыми зрителями. Конечно, не все ремейки одинаковы. Некоторые из них плохо выполнены и не могут передать магию оригинала. Лучшие ремейки обеспечивают баланс между уважением к исходному материалу и привнесением чего-то нового. Недавний всплеск ремейков – сложное явление, которое говорит о нашей ностальгии, нашем желании по-новому взглянуть на знакомые истории. Любите вы их или ненавидите, ремейки никуда не денутся. И будет интересно посмотреть, как они будут развиваться в ближайшие годы. Когда вы видите своих любимых актеров на экране, вы можете задаться вопросом. Что они делают весь день на съемочной площадке? 
Вы можете представить себе, как они подтягивают латте в своих трейлерах, получают ретуши от визажистов или репетируют реплики со своими коллегами по фильму. Но правда в том, что актеры заняты и существа. И для создания фильма или сериалов нужно гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Прежде всего, актеры тратят много времени на подготовку к своим ролям. Это означает изучение персонажа, которого они будут играть, изучение сценария и понимание мышления человека, которого они изображают. Они могут встретиться с режиссером и другими актерами, чтобы обсудить своих персонажей и историю в целом. А также поработать с тренерами над совершенствованием своего акцента, физических движений или других навыков, которые требуются для их ролей. После начала съемок актеры проводят долгие часы на съемочной площадке, часто пребывая до рассвета и уезжая после захода солнца. Они могут часами снимать одну сцену, повторяя одни и те же реплики и движения снова и снова, пока режиссер не будет удовлетворен. В перерывах между дублями они могут пересмотреть свои реплики, перекусить или поболтать со своими коллегами по фильму, чтобы создать химию и дух товарищества. Но съемка – это не только гламурные моменты, которые вы видите на экране. Актеры также проводят много времени в ожидании. Они могут ждать, пока настроят освещение, настроят камеру или пока будут сняты другие сцены. Это время простое может разочаровывать, но это необходимая часть процесса. Актеры используют это время, чтобы отдохнуть, просмотреть свои реплики или просто понаблюдать за тем, что происходит на съемочной площадке. Помимо съемок, актеры также могут уделять время продвижению своих проектов. Это могут быть интервью с журналистами, выступления на ток-шоу или посещение премьер и мероприятий для продвижения своей работы. Эти действия могут быть утомительными, но они являются важной частью распространения информации о новом фильме или сериале. Костюмы – неотъемлемая часть фильмов и сериалов. Они добавляют общей визуальной привлекательности постановки, а также помогают зрителям понять персонажей и историю. Художники по костюмам играют важную роль в производственном процессе. Они начинают свою работу с изучения периода времени, обстановки и персонажей, чтобы создать аутентичные и правдоподобные костюмы. Они рассматривают ткани, цвет и функциональность каждого костюма, принимая во внимание личность персонажа и требования истории. Костюмы можно использовать для переноса зрителей в разные периоды времени и даже в альтернативные вселенные. Они могут вызвать чувство ностальгии или страха и могут помочь зрителям понять мотивы и личность персонажа. Например, в фильме на средневековую тематику костюмы могут помочь зрителям понять социальную иерархию того времени. Члены королевской семьи будут носить сложную и дорогую одежду, а крестьяне будут носить простую. Костюмы также могут помочь установить обстановку, облегчая зрителям погружение в историю. В научно-фантастическом фильме костюмы также могут использоваться для представления футуристического мира и культуры, в которых разворачивается история. Костюмы могут отражать передовые технологии, инопланетные расы и социальные нормы мира, в котором живут персонажи. Они могут варьироваться от гладких металлических комбинезонов до сложной одежды, вдохновленной инопланетянами. Футуристические костюмы также могут вызвать чувство благоговения и удивления, перенося зрителей в мир за пределами нашего собственного. Костюмы супергероев созданы не только для того, чтобы отражать сверхспособности персонажа, но и для того, чтобы визуально передать его личность. Костюмы могут установить ценности и мотивы персонажа. Например, супергерой, одетый в темный, задумчивый костюм, может означать его серьезность и целеустремленность. Напротив, яркий костюм может представлять более оптимистичную и веселую личность. Дизайн костюма также может передать культурное происхождение, наследие или личные предпочтения персонажа. Кроме того, костюмы также могут быть использованы для создания чувства иронии или юмора в истории. Персонаж, одетый в неожиданный или неуместный костюм, может усилить комедийный эффект сцены. Когда мы смотрим фильм или сериал, мы переносимся в другой мир, разворачивающийся перед нами. Но задумывались ли вы когда-нибудь, сколько дублей нужно, чтобы сделать сцену идеальной? Ответ может вас удивить. Создание фильма – сложный процесс, в котором участвует команда профессионалов, работающих вместе, чтобы воплотить историю в жизнь. Все, от режиссера до актеров и съемочной группы, играют жизненно важную роль в обеспечении идеального качества каждого кадра. А иногда это означает делать несколько дублей. Количество дублей, необходимых для сцены, может варьироваться в зависимости от множества факторов. Например, если сцена включает сложную хореографию или трюки, может потребоваться больше дублей. Чтобы убедиться, что все в безопасности, а действие выглядит реалистично. Точно так же, если сцена требует от актеров большой эмоциональной глубины, 
Им может потребоваться сделать несколько дублей, чтобы попасть в правильное пространство и показать игру, которую ищет режиссер. Но даже, казалось бы, простые сцены могут потребовать нескольких дублей. Например, сцена, в которой два персонажа сидят за столом и разговаривают, может показаться простой. Но нужно учитывать множество переменных. Подходит ли освещение? С правильным ли тоном и эмоциями актеры произносят свои реплики? Улавливает ли угол камеры нужные моменты? Все эти факторы могут повлиять на количество дублей, необходимое для получения идеального снимка. И хотя для некоторых сцен может потребоваться всего несколько дублей, для других могут потребоваться десятки или даже сотни. Все зависит от режиссерского видения сцены и уровня совершенства, к которому они стремятся.